son los, los datos de empleo del mes de septiembre. El se mes de septiembre son los datos que siempre con este, en este espacio de tiempo que el, recopilados por el, por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción y Trabajo, lo que muestran es que en septiembre el empleo privado cayó un 0,6%, que está marcando por un, una, un impacto de todo lo que fue eh, la devaluación, la recesión y todos los problemas económicos que ya hemos hablado. Y el dato interesante es que de los cinco rubros que mayor nivel de empleo eh, tienen en la Argentina hoy sí. los cinco que ayer hablamos del comercio, industria, el sector inmobiliario, transporte y la construcción. Esos cinco rubros que son los, los cinco segmentos de mayor volumen de empleo en la Argentina cayeron en septiembre y por una cuestión del de impacto económico y de las estadísticas del año pasado, que era tal vez en el mejor momento de la economía, la encuesta, no datos oficiales, pero sí la encuesta entre las empresas, muestran que los números de octubre serían aún peores, hablan de un 1,6% en la caída del empleo. Cuando en septiembre fue de 0,6%. Del 0,6, exacto. Muy bien, esto con respecto al empleo. En estas últimas jornadas hemos visto un dólar muy cercano a 40 y quería preguntarle a Fernando ¿qué, tiene, qué podemos esperar de un dólar a 40 para el 2019? A ver, lo que ocurre en el mercado de cambio es contraparte de lo que pasa en el mercado de pesos y básicamente el programa monetario que se está implementando de principio del mes de octubre es uno donde lo que busca el Banco Central es dejar la menor cantidad de pesos dando vuelta en la economía esta menor cantidad de pesos que está ahí dando vuelta en la economía lo que hace es que hay menor demanda potencial de dólares, con lo cual en realidad puede haber algún tipo de sobresalto en el tipo de cambio entre las bandas que se implementaron a partir de sí. principio del mes de octubre. Pero en realidad hay que pensar que como la economía, el Banco Central no va a abastecer de los pesos que demanda claro. la economía, hay que esperar que el tipo de cambio, más allá de cierta volatilidad, va a tender a ir hacia la banda inferior. Hacia la banda inferior, que hoy estamos en cuanto a la banda inferior. A 37, 37. Pesos, 37, 37 pesos y 47 en la banda inferior. Claro, lo que pasa es que esto se viene actualizando, ¿no? Absolutamente. El problema es que tiene una banda que se va actualizando al 3% claro. mensual hasta diciembre. Después habrá que ver cómo sigue la pendiente de la banda, posiblemente sea menor, porque básicamente esa banda se va actualizando de acuerdo a la expectativa de inflación que tiene el mercado. Eh, a ver, sí, lo que se está buscando con esta banda, con sí. una pendiente positiva, es que no haya lo que se llama un atraso en el tipo de cambio real. Claro. O sea, que no vuelva a ocurrir que el dólar esté barato en la economía argentina. Y, y de esta manera se benefician las exportaciones, que es de alguna manera lo que se, lo que se está buscando, ¿no? Ahora, Fernando, eh, en el mes de diciembre es un mes en el que eh, el consumo crece, se vienen las fiestas, las vacaciones, el aguinaldo. ¿Se puede esperar un sobresalto allí? Porque van a haber más pesos en la economía. De hecho, hasta está permitido, según lo mismo lo que dice el, el Banco Central de la República Argentina. En, en realidad, lo que es esperable es que en el mes de diciembre el tipo de cambio esté más estabiliz estabilizado todavía. Mirá. Porque en el mes de diciembre consecuencia de vacaciones, medio aguinaldo, fiestas y todo sí. esto, la economía demanda muchos pesos. Mm. Y en una economía en la cual el Banco Central en el mes de diciembre autoriza una, una expansión de 6% sí. adicional, digamos, seguramente la economía va a demandar más pesos que ese 6%. Y la única forma de hacerse de peso en esta realidad de la sí. economía argentina es reduciendo consumo y vendiendo dólares. Entonces, claro. todo lo que sea reducción de consumo está relacionado con la caída de actividad económica y las cifras de empleo que estamos viendo del mes de septiembre claro. y seguramente octubre y noviembre se profundizó esa caída eh, y lo que sea venta de dólares, que es la forma en la cual las empresas y los individuos están consiguiendo pesos actualmente, lo que hace te, tiende a tirar el tipo de cambio la, hacia la apreciación, no hacia la depreciación. Claro. Elio, de hecho, sí. hay un dato que acompañando lo que es el volumen de empleo oficial medido por el Ministerio de Trabajo, esto es el, mide el empleo registrado tanto en el sector privado como en el sector público, muestran que en promedio el salario real en septiembre, es decir, antes de que se implementara este nuevo programa monetario de, que, de limitar la, el crecimiento sí. de la base monetaria, cayó un 9,6% por ciento en términos reales. Está marcando también la caída del poder adquisitivo, que por un lado afecta al consumo y por otro también ligado a que no hay tantos pesos eventualmente para comprar dólares. Claro. El impacto de la inflación y la recesión es notable en este casi 10% de caída del salario real. Fernando, nos queda muy poquito tiempo, pero eh, no quiero dejar de hablar de la recesión, que es algo que preocupa y mucho a mucha gente. ¿Cuánto tiempo más ¿Crees que puede durar esta recesión? ¿Cuándo ver, tendremos un repunte? Creo que lo primero que hay que tener claro es que esta recesión es consecuencia que la economía consumía más de lo que generaba y esa diferencia estaba financiada por financiamiento externo. Mm. En el momento que el, que el mercado internacional dejó de financiar ese déficit, inmediatamente la economía ajusta. No hay alternativa y la caída de actividad económica, la suba de desempleo, la baja de salario real, todo eso es parte del proceso de ajuste y eso es inevitable. En el momento que se acaba el financiamiento no se puede seguir gastando 
gastando más allá de los ingresos que claro. genera la economía, que el PBI, básicamente. Ahora, uno puede pensar que entre diciembre, entre diciembre y el mes de marzo la economía podría tocar un piso y a partir de ahí empezó un proceso de recuperación. Y ese proceso de recuperación va a estar básicamente explicado porque si uno ve las variables macroeconómicas sí. de hoy respecto a un año atrás, la economía, digamos, más a la fuerza que, con, que por convicción, hizo el ajuste de los desequilibrios macroeconómicos. El déficit externo es menor, el déficit fiscal es menor, el tipo de cambio es más competitivo, con lo cual la economía está en términos macroeconómicos mejor que hace un año atrás y no nos tenemos que olvidar que el año 2008 estuvo fuertemente influenciado por una sequía agropecuaria y en la medida que volvamos a rendimientos promedio y la intención de siembra que mm. tiene el sector agropecuario se pueden esperar incrementos en, la, en el PBI agropecuario entre okay. 40 y 50%. Eso más una recomposición de jubilaciones, asignación universal por hijo y salario sí. después del mínimo que se llevó en términos reales, ayudará al consumo, creo que Brasil también está ayudando y todo esto puede hacer que digamos entre diciembre y marzo se toque un mínimo y en el segundo trimestre empezar a ver tasas de crecimiento positivas. Fernando, muchísimas gracias por un tu placer. tiempo, muchas gracias no, Esteban. Leo. Hasta aquí hemos llegado con el café de la tarde del día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 en punto. Gracias por estar ahí. Sigan con la Nación P. Hola a todos.